അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വാപ്പയും ഉമ്മയ്ക്കും മനസ്സിന്റെ കുളിർമയുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സുറകത്തിൽ പോകണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരാകണോ മഹാനായ ൾ പറയുകയാണ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് മുത്തിനബിതന്റെ ചാരത്തേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പയും ഉമ്മയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് പെൺമക്കളെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തി അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടാ അവര് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ട ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് നബീൻ അറസൂർ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത് പെണ്ണാണെന്നറിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ കലയാ നോക്കുന്നവരോടാ ഇതാരാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കപ്പറ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്കറ്റിന് സമയമായില്ലേ ഇരിപ്പ് ഉറക്കണില്ല ശരി എല്ലാരും ഒന്ന് പോക്കറ്റ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഴത്തുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന രാവ് അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്ത സദസ്സായത് പെയ്ത മഴ അള്ളാഹു നിർത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാന അസദക്ക തുറത്തുൽ ബല അസദക്ക തുറത്തുൽ ബല അള്ളാഹുവെ സദക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ സ്വാമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നു മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടിട്ടപ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്നു വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോക്കോ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആയിരത്തിന്റെ നോട്ടും കൊണ്ട് വരുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണല്ലേ രണ്ട് കിഡ്നിയും തകർന്നു പോയി മാറ്റിവെക്കാൻ മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചു ലക്ഷവും ആ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പോഴേ അതങ്ങ് ശിഫയാക്കുന്നതല്ലേ കൊടുക്കും മോനെ സദക്ക തുറത്തുൽ ബല സദക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പോലും കള്ളം പറയാത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ മുത്തി നബിയല്ലേ പറഞ്ഞ് എന്തിനാ സഹോദര ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീം പഠിപ്പി പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് മക്കൾ വരാറുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളല്ലേ പെൺകുട്ടികളല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായി ദീം പഠിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പെൺമക്കളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാലോ അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ഹിജാബൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അലഹമില്ല മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എത്ര പെട്ടെന്ന മനുഷ്യന്മാര് വീണ് വീണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര മോനെ എത്രയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് കളയുന്നട ബൈക്കിലൊക്കെ പായുന്നവനല്ലേ മോനെ മോനെ എത്രയോ ആക്സിഡന്റുകൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നവനല്ലേ ചെറുപ്പക്കാര അതുകൊണ്ട് മക്കളെ വിപത്തുകൾ അള്ളാഹു തട്ടിത്തരുമട ഈ അടുത്തല്ലേ സുള്ളിയത്ത് പടച്ചവനെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അതിനെ തന്നെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് എത്ര എത്രയോ ആക്സിഡന്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു സഹോദര നമ്മളും വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു നല്ല സ്വതക്ക ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സ്വല്ലാഹു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വാസുല്ലമ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വാസുല്ലമ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസുല്ലമ കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് തമ്പുരാനെ ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സതക്ക കൊടുക്കുന്നു കരുണക്കടായ അള്ളാ അവരെ നീ കൈവിടല്ലേ തമ്പുരാന് ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെയ്യുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കണേ അല്ലോ അവിടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ 
ഒരിക്കലും <laughs> ും മക്കളെ ആ മക്കളെ കെട്ടിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുവോ ആ മക്കളെ കെട്ടിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുവോ ഇല്ല രണ്ട് പെമ്മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മഹാനായി നബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സഹാബി ചോദിച്ച് നബി എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളു കിട്ടുവോ ആ ചിലപ്പം കിട്ടും തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്ക് എന്ത് രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നേരെ ജുബ വളർത്തി വിട്ട് നേരെ ജുബ വളർത്തി അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ട സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് പെമ്മക്കളെ ഇതുപോലെ വളർത്തി കെട്ടിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ അതൊരു ജിഹാദ് തന്നെയാ അള്ളാഹു ഈ മാ തരുമാറാകട്ടെ സത്യമല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് വളർത്ത അള്ളാഹുവെ വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെയും നെഞ്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടയ്ക്കും 